குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அதாவது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் கமெண்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கன்சென்ஸில் அஞ்சு கன்சென்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஓகே இன்றைக்கான டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் அதாவது டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அதாவது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் கமெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் த ஸ்கீமா ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள் இஸ் கிரியேட்டட் வேல்யூஸ் கேன் பி ஆட் டு த டேபிள் த டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்சர்டிங் டெலிட்டிங் அண்ட் அப்டேட்டிங் ரோ இன் டு த டேபிள் அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்த டீடெயில் கமெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி அந்த டேபிளில் நம்ம காலம்ஸ் ஆட் பண்ணோம் பட் இந்த டிஎம்எல் கமெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த காலமுக்கான வேல்யூ அப்படின்லாம் ஒரு டேபிளில் ஒரு ரோவை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸில் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னா இன்சர்ட் டெலிட் அப்டேட் அதாவது ஒரு வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு ரோவை டெலிட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்து டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கமெண்ட் வந்து என்னென்னா இன்சர்ட் கமெண்ட் அதாவது த இன்சர்ட் கமெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஆட் நியூ டேட்டா டு த டேட்டா பேஸ் ஆர் நியூ ஆட் நியூ ரெக்கார்ட் டு த டேபிள் த கமெண்ட் இஸ் யூஸ் தஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டேபிளில் ஒரு புது ரெக்கார்ட் ஐ மீன் ஒரு புது ரோவை ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஒரு புது ரோவில் ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இன்சர்ட் கமரோட சின்டெக்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்சர்ட் இன்டூ அதாவது இது வந்து கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் நேம் அதாவது நம்ம எந்த டேபிளில் இந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறோமோ அந்த டேபிள் நேம் அங்கே மென்ஷன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் லிஸ்ட் நீங்கள் காலம் லிஸ்ட் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்குது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருந்தால் அது வந்து ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் காலம் லிஸ்ட் தந்தாலும் ஓகே தரலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ்ன்ற ஒரு கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணணும் இதுதான் இன்சர்ட் கமரோட சின்டெக்ஸ் அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேபிளில் ரெண்டு ரோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு ரோவை எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கான சின்டெக்ஸ் தான் வந்து மேலே இருக்குது இன்சர்ட் இன் டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டேபிள் நேம் நெக்ஸ்ட்டு அட்மிஷன் நம்பர் நேம் ஜென்டர் ஏஜ் பிளேஸ் இது எல்லாமே அந்த டேபிளில் இருக்க காலமோட நேம் நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூஸ் வேல்யூஸ்ன்றது ஒரு கீவேர்ட் வேல்யூஸுக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்குது அந்த என்னென்ன காலம் என்னென்னலாம் வேல்யூ போய் ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் ஆஷிஷ் எம் செவன்டி சென்னை அப்படின்னு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து ஒரே கரெக்டாக இருந்தால் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் அசைன் ஆகிடும் அதாவது இங்கே அட்மிஷன் நம்பர் நேராக ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அட்மிஷன் நம்பரில் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூ போய் சேவ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நேமில் ஆஃபீஸ் ஜெண்டரில் எம் ஏஜில் செவன்டீன் பிளேஸில் சென்னை அதேமாரி இன்னொரு ரோ அதாவது வேறு ஒரு அட்மிஷன் நம்பரோட வேறு ஒரு பேரோட ஒரு இன்னொரு ரோ அங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது இங்கே வேல்யூஸ் மட்டும் தான் மாற்றிருக்காங்க அட்மிஷன் நம்பர் அங்கே ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இங்கே ஒன் நாட் டூ நெக்ஸ்ட் நேம் வந்து அடர்ஷ் நெக்ஸ்ட் எம் எயிட்டீன் டெல்லி ஓகே இப்போது நம்ம ஆட் பண்ண அந்த ரெண்டு நியூ ரெக்கார்ட் அதாவது நம்ம ஆட் பண்ண அந்த ரெண்டு ரோவோட இலுஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு கீழே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்மிஷன் நம்பர் நேம் ஜெண்டர் ஏஜ் பிளேஸ் அது கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அதாவது அட்மிஷன் நம்பர் நெக்ஸ்ட் நேம் வந்து ஆசிஷ் அடர்ஷ் நெக்ஸ்ட் ஜெண்டர் ரெண்டு பேர் மேல் எம் எம் ஏஜ் வந்து செவன்டீன் எயிட்டீன் பிளேஸ் வந்து சென்னை டெல்லி கீழே இருக்க அந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் அப்போது The order of values must match the order of column in the creatable command. Specifying the column name is optional if data is to be added for all columns. In the point, what do you say? I will tell you, in the order, if we have 4 columns in the column, we will add 3 values in the column. So, what do you say? If you have 4 columns in the column, then you will add 4 values in the column. That is the same thing. The data type must be the same. The data type is the same thing. இப்போ உங்கள் அட்மிஷன் நம்பருக்கு பதிலாக நான் போய் சென்னை அப்படின்னு கொடுத்தா கண்டிப்பாக இருந்தால் ஒரு ஏன்னா அட்மிஷன் நம்பர் வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ தான் கொடுத்து நம்ம காலமாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு இறவு தான் வரும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காலம் லிஸ்ட் அதாவது நாங்கள் ஆப்ஷன் சொல்லியிருப்போம்ல அது எப்போலாம் ஆப்ஷனலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எப்போலாம் காலம் லிஸ்ட் வந்து நம்ம போட வேண்டாம்னா ஒரு டேபிளில் நீங்கள் எல்லா வேல்யூவும்
அக்ஷித் எம் செவன்டீன் பெங்களூர் இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலமே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு டேபிளில் எல்லா காலத்துக்குமே நம்ம வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது அட்மிஷன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு நேம் கொடுத்தாச்சு ஜென்ரி ஏஜ் பிளேஸ் எல்லாமே கொடுத்துடும் ஸோ நம்ம எல்லாமே ஒரு டேபிளில் கொடுக்கும்போது காலம் லிஸ்ட் அதாவது அந்த காலமை மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் த அபோ கமேண்ட் இன்சர்ட் த ரெக்கார்ட் இன் டு த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் டு ஆட் டேட்டா ஒன்லி டு சம் காலம்ஸ் இன் ரெக்கார்ட் பை ஸ்பெசிஃபைங் த காலம் நேம் அண்ட் த டேட்டா இட் கேன் பி டன் பை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் நான் வந்து டேட்டாவை கொடுக்கணும் மற்ற காலத்துக்கு வந்து எனக்கு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் எனக்கு அட்மிஷன் நம்பர் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் நேம் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு இந்த ஏஜ் பிளேஸ்லாம் வந்து முக்கியம் இல்லை ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும்தான் எனக்கு வந்து டேட்டா பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் இருக்குது அதை பாருங்கள் இன்சர்ட் இன் டு சேம் கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் டேபிளில் காலம் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது எந்தெந்த காலத்துக்கெலாம் நான் வந்து அசைன் பண்ணணுமோ அந்த காலம் மட்டும்தான் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் வேறு எந்த காலமும் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை இங்கே அட்மிஷன் நம்பர் நேம் பிளேஸ் இது மூணு மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸில் அட்மிஷன் நம்பருக்கு ஒன் நாட் த்ரீ நேமுக்கு ஆயுஷ் நெக்ஸ்ட் பிளேஸுக்கு டெல்லி இது மூணுத்தையும் போட்டு அசைன் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் கீழே அந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த அபோ கமேண்ட் ஆட்ஸ் த ஃபாலோயிங் ரெக்கார்ட் வித் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் ஃபார் ஜெண்டர் அண்ட் ஏஜ் ஃபார் எயிட்டீன் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அந்த இன்சர்ட் கமெண்டில் ஏஜுக்கும் ஜெண்டருக்கும் நம்ம எந்த வேல்யூவும் தரலில்ல ஸோ அங்கே வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ அவங்க என்ன ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏஜுக்கு வந்து எயிட்டின் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஜெண்டருக்கு வந்து எம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அங்கே நம்ம அதை தரணாலும் ஜெண்டருக்கு எம்னோ ஏஜுக்கு எயிட்டினோ போய் அசைன் ஆகிடும் சப்போஸ் அப்படி அவங்க டிஃபால்ட் வேலை தரலனா அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஐ மீன் அந்த ரெண்டு காலமும் ஜீரோன்ற வேலை தான் இருக்கும் அதாவது நல்ல வேலை இருக்கும் இங்கே அந்த மேலே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் அதாவது இன்சர்ட் இன்டூ அந்த கீவேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இது இங்கே டேபிள் டேம் அதனால் அங்கே ஸ்டூடெண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் லெஸ் நம்ம ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அங்கே காலம் லெஸில் அட்மிஷன் நம்பர் நேம் பிளேஸ் இந்த மூணு காலம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேல்யூன்ற ஒரு கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கான வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் அதை ஈக்குவலாக மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அட்மிஷன் நம்பருக்கு ஒன் நாட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் நேமுக்கு வந்து அபிநாத் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து சென்னை அது மாதிரி அதுவே வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டர் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே அந்த டேபிளில் அது எப்படி போய் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே அந்த பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் நாட் ஃபோர் அப்படினா எம் எயிட்டின் சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் வில் ஹாவ் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணால் லாஸ்ட்டில் ஒரு அஞ்சு வேலையும் சீங்க ஆட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அப்படி ஆட் பண்ணால் லாஸ்ட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கீழே அந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் த ஃபீல் தட் ஆர் நாட் கிவன் இன் த இன்சர்ட் கமெண்ட் வில் டேக் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இஃப் இட் இஸ் டிஃபைன் ஃபார் தெம் அதர்வைஸ் நல் வேல்யூ இட் பி ஸ்டோர் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அந்த மேலே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் நம்பர் நேம் பிளேஸ் இது மூணுத்துக்கான வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே வந்து ஜெண்டர் ஏஜ் இந்த ரெண்டுத்தோட வேல்யூ வந்து அங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அந்த காலம் லிஸ்ட்டில் வேல்யூவை கொடுக்காமல் விட்டிங்கன்னா அந்த காலம் அந்த காலம் நேமையும் வேல்யூவும் கொடுக்காமல் விட்டிங்கன்னா ஒன்று அந்த காலமுக்கு ஏற்ற டிஃபால்ட் வேல்யூ இருந்தால் அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ அசைன் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா நல் வேல்யூ அதாவது ஜீரோன்ற வேல்யூ வந்து அந்த நம்ம கொடுக்காத எம்டி காலத்தில் வந்து ஜீரோன்ற வேல்யூ போய் அசைன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே இந்த டிட்யூனால் பாருங்கள் இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் த ஃபீல்ஸ் தட் ஆர் ஒமிட்டட் வில் ஹாவ் எய்த டிஃபால்ட் வேல்யூ டிஃபைட் ஆர் நல் வேல்யூ அங்கே மேலே சொன்னால் தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு காலத்துக்கும் வேல்யூ தரேன்னா அதோடைய டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னா ஜீரோன்ற வேல்யூ வந்து அது பிளேஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற கமெண்ட் வந்து என்னென்னா டெலிட் கமெண்ட் த டெலிட் கமெண்ட் பர்மனண்ட்லி ரிமூவ்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள் இட் ரிமூவ்ஸ் த என்டையர் ரோ நாட் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல் ஃபீல்ட் ஆஃப் த ரோ ஸோ நோ ஃபீல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இஸ் நீடட் த டெலிட் கமெண்
next day. for example to delete the record whose admission number is 104 the command is given below inge enna kuduthirukanga na number 14 sonna mari for admission number 104 abbi irukku or row delete pannana na inge keela andu kuduthirukanga paarenga andha mari syntax kudutha correct delete aagidum adhaavadhu delete from keyword next table oda name inge vandu student table so andha student ah potra next vandu where where la vandu namba condition tharano where kuduthu admission number equal to 104 admission number tha main adhu mattum illama last semicolon romba romba mukkiyam semicolon ponna kandipa error da varum adhe da insert command la vandu semicolon romba romba mukkiyam next inga kele kuduthirukanga paarenga delete from student where admission number equal to 104 okay idu eppadi delete avudhu namba paapom inga paathina first the 104 appadina enna nu inga avangala or insertion kuduthirukanga 104 la admission number undu 104 name undu abinath abinad next gender undu male age undu 18 place undu chennai kele undu idoda explanation kuduthirukanga idu undu and the program undu idu ellathi kaatadhu naama delete pandrom adu eppadi delete aagudhu appadi or explanation da undu namba book la kuduthirukanga the following record is deleted from the student table. To delete all the rows of the table, the command is used as Suppose, I have one row delete one row, I have to delete all the rows in the table. So, I have to delete the command option. That is, delete hashtag. That is, star of the table. That is, the hashtag. So, delete hashtag. From, that is, delete from, we have to delete the hashtag. What is the name of the table? If you want to mention the table, you will come to the table. Because there is no command. So, we will delete all the rooms. So, we will come to the table. If you want to delete the table, you will come to the table. If you want to mention the name of the table, you will come to the table. The table will be empty now and could be destroyed using the top command. Let's see the top command in the next video. Let's see the command in the next video. Let's see the command in the next video. Let's see the command in the next video. The update command updates sum of all data values in a database. It can update one or more records in a table. In the update command, we will use this command. In a table, we will update one value of a value or a row of a value. That is why we will update it. That is why we will use this update command. The update command specifies the rows to be changed using the where class and new data using the set keyword. The command uses follows. What do you say? अंदर सिंटेक्स लोगों को वो रोंडे वो उन्हें डिफेन मनी काट रहा है इंगे अपडेट अपडेट इन्हें दोर कीवर्ड नेक्स्ट वो उन्हें टेबल नेम अतः तो यंदे टेबल ना वो उन्हें अपडेट पाना पड़ा अंदर टेबल लोड नेम उन्हें ना मेंगे मेंशन करना नेक्स्ट सेट इस सेट इतना वो उन्हें मेन कीवर्ड � अगर बात ये ना कॉलर नेम अगर तो यंत्र कॉलर तेरे वैल्यू मात्रा में अगर कॉलर तेरे नेम कोटे ये कोटे वैल्यू चलो ना अरे मेरे नहीं ऐसे ना कॉलर तेरे मात्रा में आते ना कॉलर तेरे कोटे डे इन दोनों कॉलर तेरे अगर तो नंबर मात्रा पर दोनों कॉलर तेरे ना डूले सेपरेट रख कमा वंदे फिक्स where no keyword is made, that is the condition. That is the condition we have to say that 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 we have to if you look at the example, you can see it all over here. Update student set age equal to 20 where place equal to Bangalore. That is the update of the keyword. Next is student and the other table of the name. That is the table of the name. That is the table of the name. You can mention the name. Next is set in the main keyword. Next is column name. That is the value of the name. Set to couple of the name. That is the value 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 of the name. Next is where. Where is the keyword. यहाँ दे अर्थ लाना वो मात्र पड़ो आदत ना बैर को पागल तो लाने नंबर मेंशन करना आदत प्लेस इक्वल टू बैंगलोर इप्पो इन्द कमाने दे ना समझ ना इन्द स्टूडेंट इन्द टेबल ला यहाँ दे अर्थ लाना आई मीन यहाँ दे रोल है प्लेस उन्द बैंगलोर अभी इन्द्र वो मैचिंग इरको आंधे अर्थ लाना � if you want to use any value, you can use it to over it. That is the command meaning. You can use the command explanation. The above command will change the age to 20 for those students whose place is Bangalore. If you want to use Bangalore, you can use the age to 20 to over it. You can use the command to over it. That is the command to over it. That is the update 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 to over it. Next, let's start with the point. To update multiple fields, Multiple field assignment can be specified with the set class separated by a comma. Now, already said, number one, suppose you want to one field to multiply, but another field to multiply, in the condition match, I want to another field to multiply, so you want to multiply. Now, you want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name equal to value. That is what you want. You want to the field name Let's take a look at the example. Update student and the table name. Next is set. 
ஏஜ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் கமா பிளேஸ் ஈக்குவல் டு சென்னை இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவிலே ஒரு காம போட்டு செப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் வந்து நீங்கள் சொல்கிறாங்க எந்த இடத்துல ஐ மீன் வேர் அட்மிஷன் நம்பர் ஈக்குவல் டூ ஒன் நாட் டூ அதாவது இந்த டேபிளில் அட்மிஷன் நம்பர் ஒன் நாட் டூ அப்படின்னு எந்த ரோ மேட்ச் ஆகுதோ அந்த ரோவில் ஏஜ் வந்து எயிட்டின் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து சென்னையாகவும் ஓவர் ரேட் ஆகிடும் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ எங்கள் மேலே இருக்க இந்த டேபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒன் டூ அப்படின்ற அட்மிஷன் நம்பரில் நேம் வந்து அக்சத் இருக்குது ஜென்ரல் வந்து மேல் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி பிளேஸ் வந்து டெல்லி அப்படின்னு இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு அது எப்படி மாறும்னா மேலே வந்து சேம் அட்மிஷன் நம்பர் சேம் நேம் சேம் ஜென்ரலும் அதே தான் எம்ஏலு நெக்ஸ்ட் ஆனால் அந்த அட்மிஷன் நம்பர் ஒன் ஆட்டோ அப்படின்ற இடத்துல நம்ம அங்கே கமெண்டில் என்ன மாற்றணும் ஏஜ்ன்ற இடத்துல எயிட்டின் அப்படின்னு மாற்றணும் ஆனால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டேபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது இப்போ அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு ஏஜ்ன்ற இடம் எயிட்டினாக மாறிச்சு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து அங்கே பேங்களூர் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அப்படின்னு மாறிச்சு அந்த ஃபுல் டேபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மறுபடியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு அந்த ஃபுல் டேபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்த்தோம் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸில் மூணு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்சர்ட் கமெண்ட் டெலிட் கமெண்ட் அப்டேட் கமெண்ட் இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் வந்து எதுக்குன்னா நீங்கள் ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது டேபிளோட காலம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு பிறகு அந்த டேபிள் ஒரு வேல்யூஸ் அப்படின்னா ஒரு ரோ ஐடி ஆட் பண்ணுறது தான் அந்த இன்சர்ட் இன்சர்ட் கமெண்டில் நம்ம வந்து சொல்லியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் டெலிட் கமெண்ட் ஒரு ரோ இல்லை ஒன்றுத்துக்கும் வேறு ரோவை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னா டெலிட் கமெண்டில் பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் கமெண்ட் அப்டேட் கமெண்ட்னா இருக்கிற டேபிளில் இருக்கிற வேல்யூஸை எப்படி நம்ம மாடிஃபை அதாவது ஓவர் ரேட் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது தான் இந்த அப்டேட் கமெண்டில் பார்த்துருப்போம் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்ப்போம்னா அடிஷ்னல் டீடெயில் கமெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய